எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த சிறந்த கூட்டத்தில் இந்த விழாவில் பங்கேற்பதற்கு இது நல்ல நல்ல கருத்துக்கள் நான் பேசுறதுக்கு முன்னால் பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்னுடைய நண்பர்கள் தோழர்கள் ஊடகத்துறையில் இருக்கக்கூடிய சீனியர் எடிட்டர்ஸ் எழுத்தாளர்கள் காலனிஸ் அவங்க மணி அவர்கள் வேறு சொன்னது மாதிரி கலைநிலை பற்றி அவருடைய பத்திரிகை எழுத்தாளர் என்ற அந்த பெருமைக்கு தனியாக கூட்டம் நடத்துவது ஏன் இது வெறும் ஒரு ஃபார்மல் இது இல்லை ஏன் மாண்பு மிகு ஹெல்த் மினிஸ்டர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஏன் இதை தனியாக நடத்த வேண்டும் கோவையில் ஏன் ஃபோட்டோ எக்ஸிபிஷன் நடத்தி எழுத்தாளர் ஊடக ஊடக ஊடகங்களை சேர்ந்த பல தலைவர்களை கூட்டது ஏன் அந்த கேள்வியில் அர்த்தம் உண்டு வேறு எந்த தலைவர்களை பற்றி இங்கே நான் விமர்சனம் பண்ண வரலை அந்த விமர்சனம் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம் பத்திரிகைகள் பண்ணியிருக்கோம் பல காலம்ஸில் நானும் பண்ணியிருக்கேன் பல பேர் பண்ணியிருக்காங்க இங்கு பேச வேண்டியது பாசிட்டிவான விஷயம் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு ஏன் இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் ரேங்க் பெற்று இருக்கிறது இந்தியா 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 டுடே என்ற பத்திரிகை திமுகவை அதிகமாக பிடிக்காதவங்க தான் அவங்க ஹெடிட்டோரியலில் பார்த்தா ஆனால் வருஷா வருஷம் ஏன் தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் ரேங்க் எழுப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து திராவிட இயக்கத்தின் தலைவர்கள் உறுப்பினர்கள் ஆதரவாளர்கள் தோழர்கள் தான் நீண்ட காலம் இது வளர்ந்து வந்திருக்கிறது அந்த ட்ரெவிடியன் மூமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இயக்கத்துடைய சிறந்த அரசியல் கட்சியாக மேஸ் பேஸ்ட் பார்ட்டியாக இருக்கக்கூடியது திமுக அதில் பெரிய தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க முதல்ல திமுகவுக்கு முன்னால் பெரியார் ஒரு காலத்தில் நான் வந்து மாணவனாகி கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து திரும்பி வந்தபொழுது பெரியார் அவர்களை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது வீரமணி அவர்கள் வீட்டில் அதை மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் தான் அதே மாதிரி வரும்போது கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி நியூயார்க்கில் இருக்கும்போது அறிஞர் அண்ணா வந்தார் சீ முதலமைச்சராக இருந்தார் அவரோட வாஷிங்டன் டிசியில் காரில் இப்போ சுற்றி பார்த்து அவரோட பே பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து கலைஞர் அவர்களையும் அவருடைய வேறு சில தலைவர்களையும் திமுக ஒரு ரிப்போர்ட்டர் என்ற ஒரு நிருபர் என்ற அந்த அந்த சார்பில் நான் சந்தித்திருக்கிறேன் அறிஞர் அண்ணா வந்து இந்து பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் தேதி ஒரு ஸ்ட்ரைக் வரும்போது ஜி பார்த்தசாரதி என்று எங்கள் எங்கள் உறவினர் அப்போ வந்து அம்பாசடர் இருந்தார் யூஎனில் அவர் அண்ணாதுரை அண்ணா முதலமைச்சர் அண்ணாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி அதை எப்படியாவது தீர்த்து வைக்கணும் போடும்போது கலைஞருக்கு தான் அந்த பொறுப்பை அவர் கொடுத்தார் அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தொழிலாளர்கள் நலனை பா பாதுகாத்து அதே நேரத்தில் பத்திரிகை திரும்பி ஆரம்பிக்கும் வழியில் ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிச்சதுக்கு கலைஞர் தான் இதை வந்து நாங்கள் ரொம்ப அதிகமாக சொன்னதில்லை இதுக்கு முன்னால் சில பேர் அவரோடு பேசும்போது சொல்வார் தமிழ்நாடு இந்த நம்பர் ஒன் ரேங்க் கிடைத்ததற்கு இந்த இயக்கமும் குறிப்பாக இந்த கட்சியும் அதே அதிமுகவும் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு பங்கு உண்டு அதில் குறிப்பாக முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் இருக்கும்போது அந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் கொண்டு வந்து அதெல்லாம் நல்ல ரொம்ப நல்ல முற்போக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் தொடர்ந்து கொள்கையை விடாமல் அந்த நடத்துனதில் லாங் டேர்மில் இருந்தது கலைநிறை விட 
யாரும் இருந்திருக்க முடியாது ஐந்து முறை முதல்வர் ஐம்பது ஆண்டுகளாக திமுகவின் தலைவர் போட்டியிட்ட பதிமூணு முறையும் சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தோல்வி தன்னுடைய தொகுதியில் தோல்வியே கண்டதில்லை பல சாதனைகளை செய்திருக்கா அது திருப்பி நான் சொல்ல தேவையில்லை சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் சமுதாயத்தில் நியாயம் கொண்டு வர வேண்டும் ஜாதி கொடுமையை ஒழிக்க வேண்டும் சமத்துவம் கொண்டு வர வேண்டும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக படிப்பு படிக்க படி படிக்கிறதுக்கு மே மேலே மேலே படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் உழவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் பல மார்க்கெட்டிங் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் வந்தது யாரும் அன்றைக்கி எதிர்பார்க்கல அவங்களுக்கே அது ஒரு சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்தது அதிலிருந்து தொடர்ந்து சோகால் அகில இந்திய கட்சின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இங்கே வாய்ப்பே இல்லை அவங்க ஜூனியர் பார்ட்னராக தான் இருந்திருக்க முடியும் ஏன் இந்த வெற்றி கிடைத்தது அதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஆனால் எல்லாத்தையும் விட இந்த கொள்கையில் நல்ல பரப்பக்கூடிய நல்ல கம்யூனிகேஷன் நல்ல ஆர்கனைசேஷன் நல்ல அமைப்பை தயாரித்து பல பண்ணதில் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் கலைஞர் அவர்கள் பத்திரிகையாளர்களை நண்பராக கருதுவார் இதுதான் அதோடைய முக்கியத்துவம் ஏனென்றால் அவரே ஒரு முதல் பதி பதிமூணு பதினாலு வயசிலிருந்து கடைசி முறையிலையும் அவர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக தான் பார்த்தார் ஒரு எடிட்டராக தான் பார்த்தார் விகடன் விழாவில் அன்றைக்கி நடந்ததில் சிறிது நாள் முன்னால் நடந்ததில் கலைஞர் நூறு விகடனும் கலைஞரும் என்று அந்த விழாவில் ஒரு புக்கு ஒரு நூல் வெளிவந்தது அந்த நூலில் டூ பேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் இரநூத்தி பதினேழாம் பக்கத்தில் நானும் நிருபராக இருந்து இருந்தவன் தான் என்று ஒரு பேஜில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு அது நடந்தது அதில் என்ன விஷயம் என்றால் கலைஞர் ஊட்டிக்கு போயிட்டு இருந்தார் அதுக்கு முன்னால் கோ கோவையில் சர்க்கியூட் ஹவுஸில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அன்றைக்கி காவேரி பிரச்சனை ஒரு சீரியஸ் பிரச்சனையாக வந்தது நிருபர்லாம் அங்கே வந்தாங்க கேள்வி கேட்கும்போது காவேரியை பற்றி முதல்ல வந்து கொஞ்சம் தமாஷாக பேசியிருந்தார் காவேரி விஷயத்தை பேசும்போது ஒரு சீரியஸாக அது ஒரு ஆட்ரி இது எடுத்து அதுக்கு பதில் கொடுத்து ஆரம்பித்தார் பல பத்திரிகையாளர்கள் நிருபர்கள் குறுக்கிட்டு 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 கே கேள்வி கேட்டாங்க அந்த விஷயத்தை சொன்னது தான் அந்த பேஜ் நானும் ஒரு நிருபராக இருந்திருக்கிறேன் இந்த மாதிரி குறுக்க குறுக்க கேட்குறதுனால தான் ஒவ்வொரு பத்திரிகையிலும் வேற அந்த பதிலை வேறு மாதிரி வருது எனக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஒரு சொல்கிறது எழுதுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் ஒரு கேள்வி கொடுத்தவர்கள அந்த அவங்க எழுதுறதுக்கு டைம் கொடுத்து வேஸ் பாஸ் பண்ணி பண்ணார் என்று அந்த ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் அதில் அந்த அந்த பேஜில் வந்திருக்கு அந்த நூலில் வந்திருக்கு இன்றைக்கி வந்து பத்திரிகை சுதந்திரம் ஒரு ஆபத்தான நிலையில் இருக்குது மணி அவர்கள் சொன்னது காரணத்தினால தான் அதாவது மதவாத சக்திகள் எதேச்சி எதேச்சதிகார சக்திகள் அத்தாரிட்டேரியன் இது இந்துத்வா கொள்கையை பரப்பக்கூடிய விஷமத்தனமான அந்த கொள்கையை பரப்பக்கூடிய ஒரு போக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கு பல மாநிலங்களில் பத்திரிகையாளர்களை கைது செய்கிறார்கள் சில இடங்களில் பத்திரிகையாளர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் நியூஸ் கிளிக் என்ற பத்திரிகையை சீல் பண்ணிட்டாங்க அதோடைய எடிட்டரையும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸரையும் பயங்கரவாத குற்றச்சாட்டு யூஏபிஏ என்ற சட்டத்தின் கீழ் ஜெயிலில் போட்டு வச்சுருக்காங்க நேர்தலான ஒரு தாக்குதல் நேர நேர அதுக்கு பல ப்ரொட்டஸ்ட் வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி போக்கு இல்லை ஏன் அதுக்கு காரணம் 
ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அதே பாதையில் போயிட்டுருக்காங்க மாண்புமிகு ஹெல்த் மினிஸ்டர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் நானும் ஒரு குரூப்பில் நடப்போம் அப்போ நான் வந்து முதலமைச்சருடைய ஸ்டைலை வந்து க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுவான் நான் பண்ணுவேன் யார் வந்தாலும் செக்யூரிட்டி வந்து இதை தடுக்க பார்த்தா அதெல்லாம் பண்ணாதையா அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து பேசுவோம் அதிகமாக பேச மாட்டார் ஆனால் அந்த அணுகுமுறை அந்த ஸ்டைல் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க் என்று சொல்லலாம் நடக்கும் பொழுது கூட ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணும் பொழுது கூட அது வந்து இருக்க இருக்கிறது இது சர்ப்ரைஸ் தான் எல்லாேருக்கும் எல்லாருக்கும் கேள்வி இருக்கும் கலைஞர் அப்படி இருந்தார் அவர் மாதிரி யாராலும் இருக்க முடியுமான்னு இது வேறு ஸ்டைல் இருந்தாலும் விமர்சனத்தை பத்திரிகை சுதந்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்வது மட்டும் இல்லை மதிப்பது வேல்யூ பண்ணுறது என்ற அந்த நல்ல கருத்தை அந்த வேல்யூவை முதலமைச்சர் நம்மளுடைய முதலமைச்சர் அவருடைய தலைவர் கலைஞர்கிட்ட அவருடைய தந்தை கலைஞர்கிட்ட கற்றுக்கொண்டார் நன்றாக கற்றுக்கொண்டார் உழைப்பு என்பது ஒன்று ஒரு தடவை கலைஞர் சொன்னார் ஸ்டாலின் என்றால் உழைப்பு அவரை பற்றியும் அதான் சொல்லலாம் கடுமையாக உழைப்பார் நடுவில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவார் கிரிக்கெட் வாட்ச் பண்ணுவார் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் எப்போ வேணாலும் அவரை ஃபோன் பண்ணலாம் வேறு எந்த தலைவரை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம ஃபோன் எடுத்து மொபைல் அந்த காலத்தில் மொபைல் ஃபோன் கூட கிடையாது எடுத்து ஒரு முதலமைச்சரையோ அவ்வளோ பெரிய தலைவரை வந்து ரீச் பண்ணுறது சாத்தியமில்லை எனக்கும் இந்த அஞ்சரை மணி அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு ஃபோன் வந்தது உண்டு அது ஒரு நல்ல பழக்கம் என்று நினைக்கிறேன் மாசு அவர்கள் கூட இப்போ ஃபோன் பண்ணால் அவர் நாலு மணி நாலரை மணிக்கே எழுந்துப்பார் இதனால் எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது கலை நீர் வேறு தலைவர்கள் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்ததுனால எட்டு மணிலேயே பல வேலைகள் நடந்துடும் அந்த ஒர்க் ஸ்டைல் ஆரம்பிக்கிறது இதில் ரெண்டாவது பேப்பரை படிப்பார் இன்றைக்கி எவ்வளோ தலைவர்கள் பேப்பர் படிக்கிறாங்க அவங்க செக்ரட்டரிஸ் யாராவது வந்து காட்டினாதான் இந்த இதில் வேறு மாநிலங்களை சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த பத்திரிகைகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அது ஒரு சீரியஸாக எடுத்து அதிலேருந்து பல விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு சில புது கருத்துக்களை தெரிந்து கொண்டு அதுக்கு ஒரு இமீஜியட்டாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு மகத் ஒரு குணம் வந்து அது மகத்தான ஒரு குணம் ஒரு ஹியூமிலிட்டியை தான் காட்டுறது பல நேரம் வந்து முன்னால் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க ஏதாவது கடுமையாக விமர்சனம் எழுதிட்டால் உடனே கொஞ்சம் கோவம் வந்துடும் என்ன இப்படி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்பார் எனக்கும் அந்த இது இருக்குது சில நீங்கள் சொன்னது தான் நான் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லை உடனே போய் அவரை போய் மீட் பண்ணலாம் மீட் பண்ணி அதை பற்றி பேசும்போது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் மாறிவிடும் இலங்கை பிரச்சனையை பற்றி கூட நான் பல நேரங்களில் அவரோடு பேசியிருக்கேன் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கும் இந்த இதில் ஆனால் அவர் வந்து ஓப்பனாக சொல்வார் விஷயத்தை என்னன்னு சொல்லி அந்த சிறப்பு வந்து கலைஞர் அவருக்கு தான் இருந்தது இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இப்போ சில நேரங்களில் வந்து பொதுக்கூட்டத்தில் பார்த்துட்டு என்னுடைய நண்பர் ராமுக்கும் எனக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஓப்பனாக சொல்லுவார் எனக்கு ஒரு பெருமையாகவே இருக்கும் இது அதே நேரத்தில் ஜாதி கொடுமையை எதிர்க்கிறவர் சுயமரியாதையை ஒரு முக்கியமான கொள்கையாக வைத்துக் கொள்வார் ஹிந்து மதத்தையோ இஸ்லாமிய மதத்தையோ கிறிஸ்துவ மதத்தையோ சீக்கியோ ஜெயினோ எப்படி மதித்தார் அதுக்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்குது ஒரு விஷயம் நான் இங்கே சொல்ல வேண்டியிருக்கு 
உங்களுக்கு தெரியும் சங்கரா சங்கரராமன் கொலைக்கு பிறகு கோபா அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ரெண்டு சங்கராச்சாரியார் அவர்களையும் ஜெயலலிதா முதலமைச்சர் இருக்கும்போது சிறையில் அடைத்தனர் அப்புறம் வெளியில் வந்து அதை பற்றி நான் பேச இங்கே வரல என்ன நடந்தது அந்த விஷயத்துக்குள்ளே போகல ஆனால் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி ஒரு நேரம் என்கிட்ட சொன்னார் கலைஞர் வந்து விமர்சிப்பார் அதை பற்றி பல இதில் பேசுவார் ஆனால் ஆக்ஷனில் ஒரு பா எங்களுக்கு ஒரு தி ஒரு ஹாமியும் செய்ததில்லை என்று அவர் எங்கிட்ட அன்றைக்கி சொன்னார் நான் உடனே கலைஞரை போய் பார்த்தா இதை கேட்டேன் இது உண்மையா என்று ஆமாம் அது உண்மையாக தான் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த இதில் அதனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிஜேபி வந்து என்னென்னோ பேசுகிறாங்க இல்லை இந்துக்களை எதிர்க்காங்க இது அதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பச்சை பொய் இந்த விஷயத்தை வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து பேசி அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வர தேவையில்லை இருந்தாலும் இந்த உண்மையை நன்றாக சொல்ல வேண்டும் கலைஞருடைய பண்பாடு என்ன ஏன்னா மெஜாரிட்டி அதில் தான் நம்புகிறாங்க எங்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை வேறு விஷயம் அதை சகித்து கொள்வது மட்டும் இல்லை அதை நாங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா வேறு கருத்து வேறு கொள்கை இருக்கிறவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அதே பண்பை தான் இன்னைக்கு இருக்கிற முதலமைச்சர் இங்கே வந்து நன்றாக உறுதியாக அது அந்த விஷயத்தில் தான் இருக்கார் அதனால் இங்கே மணி அவர்கள் சொன்னதில் எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது அந்த மாதிரி சக்திகள் இங்கே வந்து கடுமையாக உழைக்கிறது உண்மை பல ஸ்கீம்ஸை போடுறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கவர்னரும் மோசமான நிலை க வேஸ்ட் கவர்னர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கவர்னர் நடக்கிறார் ஆனால் அதை வந்து ஒரு டிக்னிஃபைடாக தானே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த இதில் என்னென்னவோ செய்கிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நான் எனக்கு ஒரு உறுதியான கருத்து இருக்குது நம்ம வந்து காம்ப்ளேசண்டாக இருக்க தேவையில்லை ஆனால் தமிழ் மக்கள் இந்த இயக்கத்தில் இருக்கிறதுனால முற்போக்கு கருத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய இடதுசாரி கட்சிகள் எல்லா எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அந்த நல்ல ஒரு கூட்டணி இருக்கிறதுனால இங்கே பாஜகவுக்கு தலை தூக்க முடியாது அரசியல் இதில் மேஸ் பாலிட்டிக்ஸில் அவங்களுக்கு ஒன்றும் வராது வந்த தேர்தல்லையும் வராது இப்போ அவங்களுக்குள்ளே தகராறு வந்துடுத்தில்ல திமுக அதிமுக அவங்களுக்கும் அதனால் அந்த எனக்கு யார் கரெக்டுன்னு சொல் இப்போ சொல்ல முடியாது ஆனால் இது என்னோடய கருத்து அவங்களுக்கு இங்கே வந்து பெரிய வாய்ப்பு இல்லை என்னென்னோ செய்கிறாங்க ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் பலத்தை பயன்படுத்தி பல இன்ஸ்டியூஷன்ஸை மோசமாக நடத்தி சிபிஐ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இது என்னெல்லாம் செய்கிறாங்க ஆனால் அதனால் இது இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் என்று சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் இங்கே ப பல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் பல தவறுகளும் நடந்திருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் எந்த மாநிலத்திலையும் இந்த அளவுக்கு கேரளாவும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு மதசார்பின்மை கொள்கைகள் சோஷியல் சமுதாய அதாவது சமத்துவம் வேறு எந் எங்கேயும் இந்த பிடிப்பு இந்த மாநிலங்களில் இல் இல்லை என்று நினைக்கிறேன் கலைஞர் வந்து இந்த டென்ஷனை பற்றி அது சொன்னாங்க ஒரு டென்ஸ் ஒரு சீரிய ஒரு டென்ஸ் டென்ஷன் உருப்படக்கூடிய கேள்விகளை கேட்டால் என்ன எப்படி அதை வந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணிவிடுவார் என்று அதுக்கு எனக்கு ஒரு எனக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இருக்குது மி மிகவும் தர்ம சங்கடமான கேள்விகளுக்கு என்ன என்ன மாதிரி பதில் கொடுப்பார் என்று ஒரு வேளையில் நாகப்பட்டினத்தில் சிபிஐக்கு ஒதுக்குவதில் சிக்கல் இருக்கிறதா என்று கேட்டபோது நாகப்பட்டினத்துக்கு பக்கத்தில் சிக்கல் இருக்கிறது என்று சொன்னார் கோவையில் இருக்கிற கூட அந்த ஃபோட்டோ எக்ஸிபிஷனில் ஒரு படத்தை பார்த்தேன் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி அந்த நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாது இங்கே சீஃப் மினிஸ்டர் உட்கார்ந்துருக்காரு சுற்றி முற்றுகை இருக்கிற மாதிரி ம மீடியா நின்றுட்டுருக்காங்க பின்னால் சைடில் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இவர் வந்து கூலாக இருந்து எல்லாம் சீரியஸாக ஆன்சர் பண்ணுறாரு ஃபுல்லாக அதாவது பத்திரிகை ஊடகங்களுக்கு நண்பர் என்றத அந்த படத்தை விட எதுவும் இருக்க முடியாது உடனே எல்லாருக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது 
அவருக்கு ஒரு விதமான கவலையும் இல்லை எந்த செக்யூரிட்டியும் தடுக்கவில்லை அந்த இதில் அதனால் பல விஷயங்களை அவருக்கு அவர்கிட்ட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாத்துக்கும் மேலாக அந்த ஒர்க் எத்திக் என்று சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க் காலையில் எழுந்து பேப்பர் படிக்கிறது எழுதுறது நைட்டு மட்டும் அவருக்கு ஒரு அவர் ஒரு ஜீனியஸ் என்று சொல்லலாம் அந்த எழுத்து எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி வராது ஏன்னா ஹை ஸ்கூலில் கூட படிக்காதவர் இவ்வளவு சிறந்த எழுத்தாளராக இதழாளராக எடிட்டராக நியூஸ் பேப்பர் ஃபவுண்டராக இவ்வளோ நாள் எப்படி இருந்திருக்க முடியும் அதில் ஆர் கே நாராயண் என்ற எழுத்தாளர் ஆங்கில எழுத்தாளர் ஒன்று சொல்லுவார் எங்ககிட்ட சொல்லுவார் எழு எழு எழுத்து எழுது எழுத்து என்பது எழுதுறதுங்கிறது ஒரு யோகம் வெறும் சிந்தனையால் அது போகாது அதை பற்றி இது பண்ணால் தி ஒன்லி வே டு ரைட் இஸ் டு பி டு ரைட் ஆல் த டைம் டு பி அ ரைட்டர் யூ மஸ்ட் ரைட் ஆல் த டைம் நான் வந்து ரெண்டு நாள் அதை யோசித்து அப்புறம் எழுதுறதுங்கிறது அது இல்லை எழுத்தாளர்ங்கிறது எழுதுறது அது ஒரு யோகம் அதுதான் கலைஞருடைய எழுத்து திறமை அந்த ஜீனியஸ் என்று சொல்லலாம் அந்த விகடன் கூட்டத்தில் கமல்ஹாசன் அவர்கள் அங்கே என்ன சொன்னதுன்னா அது வெரிஃபை பண்ணணும் இருக்குது மகாத்மா காந்திக்கு பிறகு யாரும் இவ்வளோ பக்கங்கள் இவ்வளோ வார்த்தைகள் எழுதினதில்ல எந்த தலைவரும் என்று சொன்னார் இதை வந்து ஆராய்ச்சி செய்து இதை கரெக்டாக செக் பண்ணணும் இருந்தாலும் சொல்கிறது அது கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ நீண்ட அவ்வளோ எழுத்தாளர் அதனால் பல விஷயங்களை பேசலாம் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் மேலாகவும் அவருடைய தோழமை நன் நட்பு மதிப்பு அந்த இன்டராக்ஷன் அந்த விட் அதை தான் அதுதான் ஞாபகத்து வருகிறது அதனால தான் இந்த மாதிரி கூட்டங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு விழாக்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்னும் நடக்க வேண்டும் கலைஞர் பாதையில் வேலை செய்யக்கூடிய தீவிரமாக வேலை செய்யக்கூடிய டி டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டுக்கும் குறிப்பாக எங்கள் நண்பர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இதே மாதிரி தமிழகம் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த ஹோப் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு குறிப்பாக என் நண்பர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் மாசு அவர்களுக்கு 